哎，今天这珍珠翡翠白玉汤啊，不错呀。地道地道。就是这鸭子，呃，稍微老了点儿。老点好啊。哎呦，刘大人，您看我给忘了，忘了请您一块儿去吃饭去了。刘大人，这可是我自己掏的钱呐，您可千万不要误会啊。我心里。啊！来人，来，把他给我绑了。走，哎，走，走，哎，不是，哎，不是刘大人，你这开什么玩笑啊你啊！身为户部主管，篡改国库账本，带头造假账，这是第一条大罪。盗运国库银两，为自己在外面做生意，这是第二条大罪。利用国库拨发银两的先后顺序，贪赃枉法，营私舞弊。河南直隶的银两，你就压了三年之久，就因为当地的官员与你不和，这是第三条大罪。难怪会天怒人怨，啊！天下的事情，就是让你们这种人给搞坏了。好啊，刘同学。你敢绑了我，你的脑袋已经掉了一半了，你还吹什么牛啊你！哼，皇上赐我一封诏书，让我清查国库，一查到底。你以为我就不敢查你吗？我去顶戴花陵，押入大牢候审。走走，刘同学，你等着吧，你死定了！好，刘同学，你死定了你！可有本奏啊！老臣有本，嘿嘿，真有意思啊！要奏一块奏，好啊！你们俩谁先说？刘大人先说。傅大人，还是您先说。皇上，奴才受命修缮祭祖之路，自路修成之后，来往的百姓交通便利，过往的人们都对皇上歌功颂德。说皇上心里头装着江山黎民呐，嗯，是吗？皇上，凡过往的官商百姓，都盼着出行方便，只是个人没有能力修路。自奴才把路修成之后，凡经过的全凭自愿，捐了些修路的银两，不足十日已满千两了，是吗？皇上。奴才以为这钱取之于民，用之于民，也是我朝新政的气象啊。嗯，百姓们高兴嘛，朕也觉得很好。日后这笔钱积少成多，再行修路就是了。啊，这叫以路养路。奴才领旨，奴才替天下苍生谢过皇上。嗯，那。刘爱卿有何本奏啊？皇上，老臣以为福大人修的这条路只是把青石板翻了个个，并未重修，而且他还沿途私设关卡，强行派捐。臣以为这实在是有损我朝圣德。哎呀，朕知道他把青石板翻了个个儿，这翻来翻去不都是青石板吗？皇上，这翻过来翻过来就不是路了。福爱卿想出这条省钱的法子。朕还以为很好呢，况且这设关卡的事，朕也是知道的，算不上什么私设。这里面没有动用国库的一文银子，也没有贪赃枉法的事情。刘爱卿何必斤斤计较呢？皇上，福大人修路虽然没有动用国库一文银两，却伤了百姓的心。现在老百姓走路都要交捐了，那还有什么不掏钱的？好了，朕知道了，你退下去吧。钟爱卿，谁还有本奏啊？奴才有,有本。怎么又是你们俩？哎，除了他们俩以外，其他大臣难道就没有本奏了？啊！朕以为你们俩成了亲家，应当言归于好，怎么又在朝廷上吵吵闹闹的了？成何体统？皇上，奴才实在是想和刘大人重归于好。无奈他，他目无君王
，藐视朝纲。奴奴奴才心里头最亲的人是皇上，所以今天奴才想参刘统勋一本。奴才参他未经圣允，残害朝中大臣。皇上，刘统勋昨日已把桂荣跪拜了，擅自投入大牢了。刘统勋敢对皇亲国戚下此毒手，足见其狼子野心。紫禁城近在咫尺，竟然擅自做主，目无君王，实在是罪孽深重。如此下去，还有哪个大臣敢对皇上效忠？这大清国岂不成了他刘统勋的殿下了？是可忍，孰不可忍？皇上，奴才奏请。好了，户部清查账目拖延时间太久，是朕命刘统勋去代劳的。抓桂荣也是朕的旨意，不过是对他小失惩戒，好让他以后替朕认真的办事，不几日就可以放出来了，是不是啊，刘同勋？皇上，老臣这一本正是为此事而奏。桂荣外表清廉，实则是国库的蛀虫，他将国库银两擅自调出，在外经商，开办茶楼酒楼，所得之利都归了自己的腰包。这样的人。不抓不足以正朝纲，不杀不足以平民愤。臣证据确凿，请皇上定夺。报！启禀皇上，现在桂荣的家眷已经把白绫都套在脖子上了，说要听皇上的旨意。皇上若不放贵妃了，他们就集体殉夫而死啊！皇上，哼，竟敢威胁起朕来了，让他们都去死吧！啊，皇上，奴才就是有再大的胆子，奴才也不敢穿这句话呀。实在是因为皇太后也去了，正在劝说他们，让奴才回来先奏请皇上知道，还说请皇上要早点定夺。皇上，下去吧。这。皇上。奴才有一个笨办法，不知道能不能行得通。将来，奴才以为，贵贝勒是太后的血亲，就算他罪孽深重，皇上要拿他正法，也得先把他的罪行昭示天下之后再说。现在火烧眉毛，连皇太后都亲自去相劝了。皇上不如先把贵贝勒放出来，留观后效。这样做，既不违了皇上的孝道，又能安抚大臣的家眷。皇上，奴才以为此计甚好。贵贝来是何等人呢？非得在大狱里头才能问清楚事由吗？更何况有人加以陷害，再屈打成招，反而不美。纳善此言是老成持重的办法。皇上，除恶不能勿尽，除恶还有何意义？桂荣身为户部主管，带头篡改国库账目，仅此一条罪，就该斩首。你这是让皇上也不能尽孝道吗？皇上，老臣以为应以国事为重，私情为轻。皇上，刘统勋这分明是肆意迫害大臣，扰乱朝纲。把桂荣从大狱里放出来，让他不要离开京城，朕随时有话问他。皇上圣明啊，皇上圣明。退朝。受苦了，赶紧回府中休息吧。受苦，兄弟啊，我昨天晚上还推了两道牌九，斗酒斗到今天早晨呢、啊。哎，贵妃了，您不是入狱了吗？大狱，那大狱是我修的。当年修大狱的时候啊，有人就给我算了一命，说是我有一天的牢狱之灾。
。哎，所以那时啊，我就在狱里修了一个雅间儿。这是谁给您算的命这么准呐？是啊，就是我们胡同口的那个瞎子王，准着呢。这个，哎，哟。刘大人，别来无恙啊！刘大人，兄弟在家给自己备了一桌压惊的酒，请诸位大人一同去，您肯赏光吗？这天下还是我们满人的天下吗？啊，一个小小的汉官，吃着我们满人的俸禄。还能折腾出什么花样来吗？对，是说的是啊，咱们回家喝酒。好，好，好，好。